हे गाइस दिस इज फ्यूचर मोबिलिटी माय नेम इज रस एंड यू आर वाचिंग फ्यूमो ईवी न्यूज नंबर 46 दिस इज अ वीकली राउंड अप शो जहां पे मैं आपको देता हूं ऑल द न्यूज एंड अपडेट्स रिलेटेड टू व्हाट्स हैपनिंग इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री सो दिस इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल थिंग्स ईवी अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हो लाइक मी यू शुड डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल and also hit that bell icon so you'll get notified every time i post a new video mere har video par aapke likes aana bhi bahut zaruri hai kyunki mere video par jitne zyada likes honge youtube algorithm ko lagega ki mere video jyada se jyada logo ko pasand aa rahe hain aur wo mere videos ko aage jyada logo ko recommend karenge so do hit that like button also mere recent youtube analytics se mujhe pata chala ki aap mein se jitne log mere videos ko dekhte hain unme se sirf 7% logo ne मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आई मीन सीरियसली मैन वाई यू डू दिस अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वॉन्ट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट दी वी इंडस्ट्री डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कॉन्टेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊंगा तो आपको और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है सो विदाउट वेस्टिंग इन मोर ऑफ ए टाइम Let's get on with the news. तो आज की न्यूज नंबर वन आ रही है ट्राइटन ईवी से ट्राइटन ईवी इज अ यूएस बेस्ड ईवी कंपनी दैट हैज डिजाइन एंड शो केस इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक्स स्पोर्ट्स कार एंड अ फुल साइज एस यूवी और अगर आप मेरा वीकली ईवी न्यूज़ कवरेज फॉलो करते हो तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ महीने पहले ट्राइटन के मॉडल एच एस के बारे में आपको जानकारी दी थी जो उस वक्त चल रहे पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से इंडिया में डिले कर दी गई थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूँगा यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस बट अब ऐसा लग रहा है कि ट्राइटन ईवी ने फाइनली इंडिया में मॉडल एच को लाने की ठान ली है बिकॉज रिसेंट न्यूज से ऐसा पता चल रहा है कि इस गाड़ी को अब इंडिया में लाने के लिए ट्राइटन जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने वेस्टर्न होटल हाईटेक सिटी हैदराबाद में कुछ गिने चुने ऑडियंस के सामने इस गाड़ी का ऑफिशियल लॉन्च भी कर दिया है येस इट्स लॉन्च इन इंडिया और बहुत जल्द मॉडल एच एस के लिए ट्राइटन बुकिंग्स भी ओपन कर सकते हैं ट्राइटन मॉडल एच को शोकेस करने के लिए द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाइटन ईवी मिस्टर हिमांशु बी पटेल वहाँ खुद प्रेजेंट थे और उन्होंने इस गाड़ी के सारे की फीचर्स को एक्सप्लेन किया और ट्राइटन ईवी के इंडिया के लिए आगे क्या प्लान्स है वो भी बताया अब ट्राइटन ईवी इस गाड़ी को एज सी बी लाने वाले है या सी के यू आई एम श्योर ये सवाल आप में से बहुत लोगों के दिमाग में जरूर फ्लैश हुआ होगा बिकॉज If it is going to be a CBU product, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसे इंडियन लोग पसंद नहीं करेंगे But, but, Mr. Patel ने इस इवेंट में ये doubt भी clear कर दिया है वो currently जहीराबाद तेलंगाना में अपनी factory को setup कर रहे हैं जो Triton EV की world's second largest manufacturing facility होगी and they are very positive about starting their business in india kyunki wo is gaadi ko an suv of india's next gen ev success story aisa mention karte hain ab main aapko short mein triton model h suv ke technical specifications bata deta hu model h is backed by a set of 200 kWh batteries and it has a claimed range of wait for it this is going to blow your mind okay This SUV has a range of approximately 1200 kilometers in one charge and it can get hypercharged in 2 hours that's some insane numbers aur maine isse pehle kisi bhi EV ki range ko four digit mein nahi dekha tha so you can understand ki ye kitna bada aur important product sabit ho sakta hai especially india ke liye क्योंकि इसके बाद शायद ही कोई होगा जो रेंज एंगजाइटी के बारे में कंप्लेन कर पाएगा ओ माई गॉड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस वन 
सो ट्राइटन ईवी हैज फाइनली कम टू इंडिया और मैं इस गाड़ी के लॉन्च के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सो लेट जिस वेट एंड सी वॉट द फ्यूचर होल्ड फॉर देम इन इंडिया और आज की न्यूज नंबर दो आ रही है टाटा मोटर्स से इस चैनल पर अगर आप रेगुलर हो तो आपको पता होगा कि मैं जब कभी भी टाटा मोटर्स की न्यूज की शुरुआत करता हूँ इट्स ऑलवेज अबाउट द टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा मोटर्स की न्यूज मतलब नेक्सॉन ईवी से रिलेटेड कुछ अपडेट ये मेरे रेगुलर व्यूअर्स के बीच एक कॉमन नोशन बन चुका है सो ये वी गो तो टाटा नेक्सॉन ईवी ने इस बार <laughs> नो आम जिस किडिंग नो सीरियसली नेक्सॉन की न्यूज नहीं है आ, तो रिसेंट न्यूज से ऐसा पता चल रहा है कि टाटा मोटर्स ने रिसेंटली 75 फाइव बिलियन रुपीज या फिर 994 हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर मिलियन डॉलर्स रेज कर लिए है फ्रॉम अ प्राइवेट इक्विटी फॉर टी पी जीज राइज क्लाइमेट फंड एंड अबू धाबीज ए डी क्यू टू एक्सपांड इट्स पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस और उसके साथ ही टाटा एक सेपरेट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूनिट को सेटअप करेंगे जिसमें टी और ए को 11% से 15% शेयर्स शेयर्स मिलेंगे अगेंस्ट कंपलसरीली कन्वर्टेबल वैल्यूइंग द न्यू एंटिटी एट अबाउट 9.1 बिलियन यूएस डॉलर्स इन फंड्स को टाटा मोटर्स के द्वारा यूज किया जाएगा फॉर इन्वेस्टिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेडिकेटेड बीएवी प्लेटफॉर्म्स सेटिंग अप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपिंग न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि टाटा मोटर्स ने 2025 तक इंडिया में 10 ई को लॉन्च करने का डिसीजन लिया है और वो पूरे इंडिया में उनके ई चार्जिंग नेटवर्क को सेटअप करने के लिए ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं जिसमें टेलस पावर ग्रीन जैसी कंपनी भी उनके साथ है सो टाटा इज नाउ गोइंग टू गेट मच मच एडवांस्ड इन ई टेक बिकॉज ये फंडिंग मिलने के बाद मुझे लगता है कि उनका इंडियन ई स्पेस में मौजूद डोमिनंस और भी ज्यादा बढ़ सकता है बट आई थिंक इन द लॉन्ग रन ये एक अच्छी बात साबित हो सकती है बट लेट जिस वेट फॉर नाउ एंड सी वॉट टाटा मोटर्स डज इन कमिंग ईयर्स और आज की न्यूज नंबर की आ रही है एम जी मोटर्स से एम जी मोटर्स ने जनवरी 2020 में उनके जेडेस ईवी को इंडिया में लॉन्च कर दिया था एंड इट इज करेंटली दी बेस्ट सेलिंग ईवी इन इट्स प्राइस सेगमेंट और उन्होंने काफी बड़े नंबर्स के साथ ईवी स्पेस में अपना प्रेजेंस बना लिया है और उसे बरकरार रखने के लिए शायद उन्हें और मेहनत करनी नहीं पड़ेगी बिकॉज इस वक्त उन्हें ज्यादा कॉम्पिटिशन फेस नहीं करना पड़ रहा है बट वॉट इफ आई टोल्ड यू दैट इन कमिंग ईयर और सो हमें जेड एस ईवी का एक फेस लिफ्टेड वर्जन देखने को मिल सकता है विथ बिगर बैटरी पैक एंड मोर रेंज नाव आई हैव योर टेंशन राइट जी हाँ ये शायद हो सकता है क्योंकि रिसेंट न्यूज से ऐसा पता चल रहा है कि एम जी मोटर्स ने उनके जेड एस ईवी के फेस लिफ्ट को यूके में रिवील कर दिया है एंड इट्स नाउ इन लाइन विथ इट्स पेट्रोल काउंटर पार्ट जो इंडिया में एम जी एस्ट के नाम से सेल होने वाली है अगर एक्सटीरियर चेंजेस की बात करें तो एम जी जेड एस ईवी की हेडलाइट्स को थोड़ा सा ट्रिम करके स्लिम कर दिया है एंड इट गेट्स एल ई डी इस गाड़ी के फ्रंट और रियर बम्पर में भी थोड़ा चेंज दिख रहा है एंड द एलो व्हील्स गेट अ न्यू डिजाइन एज वेल अब अगर हम इस फेसलिफ्टेड जेड एस ईवी के इंटीरियर की बात करें तो इसमें हमें ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं विच इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल एज दिस इज अ फेस लिफ्ट लेकिन इस गाड़ी में हमें वायरलेस फोन चार्जर अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक 10.1 इंच टच स्क्रीन देखने को मिलता है जो पुराने 8 इंच यूनिट को रिप्लेस कर देता है इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की बात करें तो 2022 जेडेस ईवी में 51 वन किलोटार की बैटरी दी गई है इन द बेस्ट वेरियंट जो थ्री हंड्रेड की क्लेम रेंज ऑफर करती है हायर वेरियंट्स गेट अ मच लार्जर 72 किलोटार बैटरी पैक जिससे ये ईवी 
437 किलोमीटर तक चल सकती है ऑन अ सिंगल चार्ज जो करेंटली मार्केट में बिक रहा मॉडल है उसमें हमें 44.5 किलोवाट आर के बैटरी पैक मिलता है जो 261 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा चेंज है और ये कितना इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए अब ऐसा कहा जा रहा है कि एम मोटर्स इस फेस लिफ्टेड जेड एस को अगले साल इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं बट वो कौन सा वेरिएंट इंडिया में लाएंगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा सो ऑल वी कैन डू इज वेट बिकॉज ओनली टाइम विल टेल और आज की न्यूज नंबर चार आ रही है बेंगलुरु बेस्ड कंपनी पावर बैंक से बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज और फोर्थ पार्टनर एनर्जी इन दो कंपनीज ने मिलकर पावर बैंक इस नाम के एक नई कंपनी बना ली है और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो इंडियंस के लिए एक प्राइड फील करने वाली और काफी हटके चीज है सो वॉट हैव दिन एग्जैक्टली तो ऐसा पता चल रहा है कि पावर बैंक ने दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर ईवी चार्जेस को सेटअप कर लिया है या यू हट दैट राइट पावर बैंक ने मनाली ले रूट पर टोटल 18 चार्जेस को सेटअप कर लिया है जिसमें से पांच सबसे हाईएस्ट ड्राइवेबल पासिस में सेटअप किए गए हैं द चार्जिंग स्टेशन हैव बिन इंस्टॉल्ड अलॉन्ग वन थाउजेंड एंड एट इन मीयर टेन डेज इसमें से पंद्रह को 10,000 फीट से लेकर 14,000 फीट अब उसी लेवल के हाइट पर लगाया गया है दैट इज सम ग्रेट वर्क डन बाय पावर बैंक एंड दे इज नो डाउट कि अब हम में से बहुत से लोग अपने ईवीज को लेकर इन पहाड़ी रास्तों पर ले जाना चाहेंगे एज देर आर नो वरीज ऑफ रनिंग आउट ऑफ जूस ऑन दिस माउंटेन रोड सो पावर बैंक सेट ऑफ वर्ल्ड हाइस्ट ईवी चार्जेस इन द हिमालय और मैं पर्सनली इन चार्जेस को देखने की चाह रखता हूँ and i hope i'll get to see and use these charges sometime in the future kya maza aayega na aur aaj ki news number 5 aa rahi hai dio ev tech se main generally companies ko mention karte waqt unke country of origin ya fir ya fir unke city se designate karta hu बट इस कंपनी के बारे में रिसर्च करते वक्त मैं थोड़ा कंफ्यूज में पड़ गया बिकॉज द कंपनी वॉज रजिस्टर्ड इन हैदराबाद सो इट्स एन इंडियन कंपनी फॉर श्योर बट देर सर्विस प्रोसेस आर फ्रॉम यू एस एंड मैन्युफैक्चरिंग इज फ्रॉम चाइना आई मीन आई एम नॉट सेंग दैट इट्स बैड थिंग इट जस्ट कन्फ्यूजिंग फॉर मी क्योंकि क्योंकि इस न्यूज़ की शुरुआत में मैं कौन सी सिटी को मैंशन करूँ ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था बट एनी वेज लेट जिस कंटिन्यू सो गेटिंग बैक टू द न्यूज डी एओ ईवी टेक आने वाले कुछ हफ्तों में इंडिया में उनके प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाले हैं और अपेरेंटली उनकी गाड़ियाँ कुछ अलग तरह के हार्डवेयर के साथ आने वाली है सो वॉट इज इट गोइंग टू बी एग्जैक्टली तो ऐसा पता चल रहा है कि डी एओ ईवी टेक उनके अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एल एफ पी या फिर लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरीज को यूज करने वाले हैं जो कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरीज से थोड़ी सी अलग होती है अब एल एफ पी बैटरीज के क्या फायदे होते हैं यह मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ एल एफ पी बैटरीज है लॉन्गर लाइफ साइकिल जिसका सीधा सीधा मतलब है कि एल एफ पी बैटरी को लेस फ्रिक्वेंटली रिप्लेस करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द लिथियम आयन बैटरी द एल एफ पी बैटरी ऑल्सो डज नॉट हिट अप एज कम्पेयर टू द लिथियम आयन and does not need additional insulation like ceramic sheets this makes the batteries cheaper to manufacture or ye zyada safe hoti hai because they do not heat up as much so dio ev tech is offering new kind of batteries in their ev products lekin ye products india mein kitne successful ho pate hain ye to hame aane wale waqt mein pata chal hi jayega but i am feeling very positive about this company and i hope it does well in indian market and it's time to wrap up for now that's all the news i have for you this week agar aapko aaj ka ye video acha aur informative laga then drop a like share this video with your friends and family 
अगर मेरे कंटेंट या मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड इफ यू हैव एंट ऑलरेडी प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड आल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेज आस्ट